നമസ്കാരം എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്കുള്ള മാർക്കറ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സിയാദ് ഇല്ലിക്കൽ മൂന്ന് നീണ്ട അവധിക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇന്ന് വരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ഔട്ട്ലുക്കാണ് അടുത്ത ആഴ്ചയിലെ വിപണീന ആഗോള വിപണീനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഈവൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് റീക്യാപ്പും മാർക്കറ്റ് ന്യൂസുകളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ക്ലാസ് നടന്നത് കാലിക്കട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കാലിക്കട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് പേര് പങ്കെടുത്തു സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ഇനി വരുന്നത് കൊച്ചിയിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിന് വരാൻ പറ്റാത്ത ഗൾഫിലുള്ള ആളുകൾ കൊച്ചിയിലോ കാലിക്കട്ടിലോ വരാൻ സാധിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം താഴെ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം ഏത് ലോകത്തിന് ഏത് കോളേജിൽ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മുടെ കോഴ്സ് പഠിക്കാം വൺ ഇയറിലെ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റ് റീക്യാപ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ സെക്ടർ പെർഫോമൻസ് നോക്കുമ്പോൾ നിഫ്റ്റി പി എസ് സി ബാങ്കും ഐ ടിയും എഫ് എം സി ജി മാത്രമാണ് റെഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മറ്റുള്ള എല്ലാ സെക്ടറും ഗ്രീനിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു റിയാലിറ്റി മെറ്റലും ഫാർമയാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ റാലിക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് നിഫ്റ്റിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുള്ളത് വീക്കിലി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹീറോ മോട്ടോ കോർപ്പ് ബജാജ് ഓട്ടോ ബി പി സി എൽ ഡിവിസ് ലാബ് ഭാരത് എയർടെൽ തുടങ്ങിയ കമ്പനിയും പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് സിപ്ലയും ഒ എൻ ജി സിയും കോൾ ഇന്ത്യയും ബജാജ് ഫിനാൻസും അൾട്രാ ടെക് സിമെൻറ്റും തുടങ്ങിയ കമ്പനീസാണ് എഫ് ഐ എസ് ഡി ഐ എസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എഫ് ഐ എസ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയുടെയും വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപയുടെയും ബൈയിങ് നടത്തി തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ അവർ സെല്ലിങ്ങിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അവർ നെറ്റ് ബയേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ ബയേഴ്സ് വിദേശ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തി ആഭ്യന്തര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വരെ അവർ ബൈങ് മോഡിലേക്ക് തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം പോലും പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് നടത്തിയിട്ടില്ല അവരും ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിക്ക് മുകളിൽ അവർ ബൈ നടത്തി ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു നിഫ്റ്റിയുടെ ചാർട്ട് നമ്മൾ നോക്കാം വീക്കിലി അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ചാർട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം പത്തൊമ്പത് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലായിരുന്നു നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ബുധനാഴ്ച ദിവസം പത്തൊമ്പത് എഴുന്നൂറിൻ്റെ ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഏകദേശം ഒരു എൺപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് മാത്രം ഫോള് രേഖപ്പെടുത്തി പത്തൊമ്പത് എഴുന്നൂറിലൊരു ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ ഒരു ലോയിൽ നിന്ന് പത്തൊമ്പത് തൊള്ളായിരം വരെ നിഫ്റ്റി ഉയർന്നു അത് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാണ് അതിനുശേഷം ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടായി എവിടെയാണോ തിങ്കളാഴ്ച എവിടെയാണോ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നത് അത് തന്നെ പത്തൊമ്പത് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിഫ്റ്റി വോളറ്റിൽ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് പക്ഷെ വീക്കിലെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിഫ്റ്റി വലിയൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസത്തെ റാലി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം സ്ലൈറ്റ്ലി ഫോൾ ആവും അല്ലാതെ നിഫ്റ്റി ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രം ശക്തമായി റാലി രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ഫോൾ ആവുകയോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകാറില്ല ഏതവസരത്തിൽ വിക്സ് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് റേഞ്ചിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഉള്ളത് അത് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഉടനീകളെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അഡ്ദമണിയുടെ വളരെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആള് സ്പോട്ടുകളിലാണ് എല്ലാ ആളുകളും സെല്ല് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ ഈവൻറ്റുകൾ നോക്കാം അടുത്ത ആഴ്ച ആഗോള വിപണിയിൽ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈവൻറ്റുകളാണ് നമ്മളിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസമാണ് ഓരോ ഈവൻറ്റുകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുകയോ നോട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക യു എസിൽ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം യു എസിൽ നിന്ന് ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് ചൈനയിൽ നിന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ചൈനീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഫിറ്റ് യൂറോസോണിൽ നിന്ന് യൂറോപ്യൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ സ്പീച്ച് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും യു കെയിൽ നിന്നും വലിയ ഈവൻറ്റുകൾ തിങ്കളാഴ്ച ഇല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ന് അതായത് തിങ്കളാഴ്ച ഇന്ന
മെമ്പറിൻ്റെ സ്പീച്ചും ഇനീഷ്യൽ ജോബ്ലെസ് ക്ലെയിം ഡേറ്റയാണ് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം യു എസിൽ നിന്നുള്ളത് ചൈനയിൽ നിന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം മാനുഫാക്ചറിംഗ് പി എം എയും യൂറോസോളിൽ നിന്ന് സി പി ഐ ഇൻഫ്ലേഷനും ജർമ്മൻ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റയും വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം വളരെയധികം പ്രധാനമുള്ള ദിവസമാണ് ആർ ബി ഐയുടെ മോണിറ്ററി ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിവ്യൂവും നമ്മളുടെ ഫെഡറൽ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റും നമ്മുടെ ജി ഡി പിയും വരുന്നുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഔട്ട്പുട്ട് ഡേറ്റയും വരുന്നുണ്ട് ഇനി വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ യു എസിൽ നിന്ന് ഫെഡറൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റും യൂറോസോണിൽ നിന്ന് ജർമ്മൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡെക്സും ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡെക്സും ഇന്ത്യയുടെ ബാങ്ക് ലോൺ ഗ്രോത്തുമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പൊസിഷൻ ഏത് ഇൻഡെക്സിന് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ ഓരോ ഇൻഡെക്സിനും പ്രത്യേക പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിൽ എക്സ്പെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ പൊസിഷനിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം ചില ആളുകൾ നിഫ്റ്റിയിലായിരിക്കും കംഫർട്ടബിൾ അപ്പോൾ അവർ നിഫ്റ്റിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച കയറി വ്യാഴാഴ്ച വരെ ആ ഒരു ട്രേഡിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് പൊസിഷണൽ ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അതാത് ദിവസത്തെ ഈവൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ഹോർണേറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഇവൻറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തോടെ കൂടിയിട്ട് ഈവൻറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ സോറി ഈ പൊസിഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി എക്സ്പെയർ ഉണ്ട് വളരെയധികം കംഫർട്ടബിൾ ആയ രീതിയിലാണ് എഫ് എൻ ഒ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈവൻ്റാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി നവംബർ മുപ്പതിന് വരും അതുപോലെ തന്നെ നവംബർ മുപ്പതിന് എക്സിറ്റ് പോളിൻ്റെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഇലക്ഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എക്സിറ്റ് പോളിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നൊരു ദിവസമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മന്ത്ലി എക്സ്പെയറി ആണ് ഓൾട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ആഴ്ച നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എഫ് പി എസിൻ്റെ ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്വാർട്ടറിൻ്റെ അവരുടെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഒരു കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോ സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദീപാവലിയൊക്കെ പ്രമാണിച്ച് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു നമ്മൾ റിസൾട്ട് അല്ല ആക്ച്വലി ഓട്ടോ സെയിൽസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ദീപാവലി കാരണം സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് ഗ്രോ ഗ്രോ ആകുമെന്നാണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉള്ളത് ഇനി ഇ വി സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൊരു ന്യൂസ് ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ വളരെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ലിതിയം അയൺ ബാറ്ററിയൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ പുതിയ ഇപ്പോൾ ബി വൈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഇ വി നിർമ്മാതാക്കളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇവരുടെ കാറുകളുണ്ട് ബി വൈ ഡി അപ്പോൾ ഇ വൈ ഡി പുതിയൊരു കാറൊക്കെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ ചാർജിന് ഏകദേശം ഒരു എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററൊക്കെ പ്ലസ് കിട്ടുമെന്ന് ഉള്ളതാണ് അവരുടെ കമ്പനി നൽകിയിരിക്കുന്ന വാഗ്ദാനം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഇ വി കാറിൽ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇറങ്ങിയ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഇനീഷ്യലി ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ബി വൈ ഡി അപ്പോൾ ഈ ബി വൈ ഡി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചൈനയിൽ അവർ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ബില്യൺ യു എസ് ഡോളറിൻ്റെ സോഡിയം അയൺ ബാറ്ററി പ്ലാന്റ് അവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി അപ്പോൾ സോഡിയം അയൺ ബാറ്ററി പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ സാൾട്ട് റോക്കിൽ നിന്നാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ചീപ്പാണ് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വി സെഗ്മെൻറ്റിൽ വേറൊരു റവല്യൂഷൻ വരികയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഇനി സെബി ഒരു സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സെയിം ഡേ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ചർച്ചകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് സെയിം ഡേ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടി പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇന്നൊരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ നമുക്ക് നാളെ നമ്മുടെ കൺസോൾ വരും നാളെ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നൊരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ ഇന്ന് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻറ്റിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് ടി പ്ലസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം അടുത്ത ഒരു ആറ് മാസത്തോടു കൂടിയിട്ട് മാർക്കറ്റ് സമയമൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോട്ട് ആയിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് പരിഷ്കാരങ്ങൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരും അത് നമ്മുടെ
നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് കൂടി ഓർക്കുക ഇറമോട്ടോ കോർപ്പ് സമാനമായ രീതിയിൽ അവരുടെ പുതിയ പ്രീമിയം ബൈക്കുകളെല്ലാം തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഹാർലി ഡേവിഡ്സിനായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സ് ഫോർ ഫോർ സീറോ അതുപോലെ തന്നെ പെർ മന്ത് അവരൊരു ടെൻ തൗസൻഡ് ബൈക്കുകൾ അവർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനും സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ടും കമ്പനി തീരുമാനിച്ചു ടി വി എസ് മോട്ടേഴ്സ് മറ്റൊരു ഇരുചക്ര വാഹന കമ്പനിയാണ് ചെന്നൈ കേന്ദ്രമായാണ് ഇവരുടെ കമ്പനി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവർ ഇ വി സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഒരുപാട് പ്രൈസ് വേരിയൻറ്റിൽ ഇവർ ബൈക്കുകൾ ഇറക്കുമെന്ന് കമ്പനി ഇന്നലെ അവരുടെ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു ജെ കെ സിമെൻറ്റിൻ്റെ പുതിയ ഒരു പ്ലാൻറ്റ് എൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഉയർത്തി ഉയർത്താനായിട്ട് കമ്പനി തീരുമാനിച്ചു അവൻ ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തെലങ്കാനയിൽ അവരുടെ പുതിയൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു നിലവിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് സ്റ്റോറുകൾ അവർക്ക് ഉണ്ട് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡൊക്കെ ആർ ബി ഐ ഏകദേശം ഒരു നാല് കോടി രൂപയുടെ ഒരു പെനാൽറ്റി ചുമത്തി കെ പി എ ഗിരീൻ അവർക്കൊരു പുതിയ സോളാർ വർക്കിൻ്റെ ഓർഡർ കിട്ടി എസ് ടി വി എൻ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ അവരുടെ പുതിയൊരു ജലസേചന പദ്ധതി പദ്ധതി അവർ ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വിശദമായിട്ടുള്ള പ്രീ മാർക്കറ്റ് ന്യൂസായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് ഇന്നത്തെ യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റിൻ്റെയും യു എസ് മാർക്കറ്റിൻ്റെയും എല്ലാം തന്നെ സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഏറെക്ക് പ്രീ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം താങ്ക് യു ബൈ ഓൾ